అందరికీ నమస్కారం తెలుగు స్టోరీస్ లైబ్రరీకి మీ అందరికీ స్వాగతం ఇప్పుడు మనం కొమ్మూరి సాంబశివరావు గారు రచించినటువంటి పదమూడు గంటలు కొట్టిన గడియారం రెండవ భాగంలోకి వెళ్దాం సాయంకాలం ఐదు గంటల కల్లా సునీత ఆసుపత్రి చేరుకుంది వార్డులో ప్రవేశించగానే తన భర్త మంచం పక్కన యూనిఫామ్లో నిల్చున్న ఇన్స్పెక్టర్ని చూసింది మళ్ళీ ఏం జరిగిందో అని ఆమె గుండె దడదడా కొట్టుకుంది ఆనందరావు కంఠస్వరం వినిపించగానే ఆమె మనస్సు కొదుట పడింది ఆనందరావు నిద్రపోతుండగా ఎవరో అక్కడ ఉత్తరం పెట్టి వెళ్ళడం గురించి ఆమెకి చెప్పాడు ఇన్స్పెక్టర్ సునీత హ్యాండ్ బ్యాగ్ నుంచి ఇంకో కాగితం తీసి మీరు వెళ్ళాక చూశాను ఇది నా దిండు కింద ఉంది అన్నది ఇన్స్పెక్టర్ ఆ కాగితాన్ని తిప్పి తిప్పి చూసి పోస్టు ముద్ర లేదు గడియారం దొంగిలించడానికి వచ్చినప్పుడు ఆ దొంగ ఈ ఉత్తరం మీ దిండి కింద పెట్టుండాలి అన్నాడు ఆ కాగితాన్ని మడిచి జేబులో పెట్టుకుంటూ ఇన్స్పెక్టర్ మీరు ఇలా తాత్సారం చేస్తూ ఉంటే అలా ఈ దొంగ ఎవరో కని కనుక్కొని పట్టుకోవాలి అన్నాడు ఆనందరావు నా సర్వశక్తులు ప్రయత్నిస్తున్నాను మీరు మీ భార్య మాతో సహకరించకపోతే ఆ దొంగ ఎవరో కనుక్కోవటం ఎలా అన్నాడు ఇన్స్పెక్టర్ అంటే అడిగాడు ఆనందరావు ఆ గడియారం ఎత్తుకుపోయిన మనిషి మామూలు దొంగ కాడు ఇంట్లో ప్రవేశించాడే కానీ విలువైన వెండి బంగారం వస్తువులు ఏమీ దొంగిలించలేదు గడియారం మాత్రం తీసుకెళ్లాడు నిన్న రాత్రి ఆ మనిషి మిమ్మల్ని తల మీద కొట్టడంలో అతని ఉద్దేశం గురించి ఆలోచిద్దాం ఇంట్లో చొరబడి దొంగిలించడం కాదు మిమ్మల్ని హత్య చేయటం కాదు మిమ్మల్ని హత్య చేయదలుచుకుంటే ఏ బాకుతోనో పొరిచి ఉండొచ్చు మిమ్మల్ని గాయపరచడం మాత్రమే అతని ఉద్దేశం అయి ఉండాలి నిన్న పొద్దున ఆ మనిషి ఎలక్ట్రిక్ లైన్ రిపేర్ చేయాలని చెప్పి మీ ఇంట్లో ప్రవేశించి గడియారం పదమూడు గంటలు కొట్టేటట్టుగా చేసి వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళీ ఇవాళ మారు వేషంలో వచ్చి ఆ గడియారం దొంగిలించాడు సునీత గారి తలగడ కింద ఒక ఉత్తరం పెట్టాడు ఆసుపత్రికి వచ్చి కబ్బోర్డు మీద ఇంకొక ఉత్తరం పెట్టాడు పోస్ట్లో ఒక ఉత్తరం పడేశాడు దీనికి మిమ్మల్ని ఇద్దరిని దేనికోసమో బెదిరిస్తున్నాడు అంతవరకు ఊహించవచ్చు మీకు అపరిచితుడు మీతో ఎటువంటి సంబంధము లేని మనిషి మీ మీద ఇంత కచ్చ కట్టవలసిన అవసరం లేదు అతను ఎవరో అతనికి మీ మీద ఇంత కచ్చ ఎందుకు కలిగిందో నాకు చెప్పటానికి మీరు నిరాకరిస్తున్నారు అటువంటప్పుడు నేను సులభంగా ఎలా కనుక్కోగలను చివరికి కనుక్కుంటాననుకోండి కానీ కొంతకాలం పడుతుంది అన్నాడు ఇన్స్పెక్టర్ ఇన్స్పెక్టర్ మీరు నమ్మకపోతే నేనేం చేయగలను ఆ మనిషి ఎవరో అతనికి నా మీద ఇంత ద్వేషం ఎందుకు కలిగిందో ఊహించలేకుండా ఉన్నాను ఇన్స్పెక్టర్ సునీత వైపు తిరిగాడు నిజంగా నాకు తెలియదు అన్నది సునీత క్షమించాలి ఇద్దరిలో ఒకరికి తెలియకపోవచ్చు ఇద్దరికీ తెలియదంటే నమ్మను అని వెళ్ళిపోయాడు ఇన్స్పెక్టర్ ఆ స్టూల్ ఇలా లాక్కొని కూర్చో అన్నాడు ఆనందరావు భార్యను ఉద్దేశించి సునీత కూర్చుంది రెండు నిమిషాల పాటు భార్యను రెప్పవాల్చకుండా చూసి ఇన్స్పెక్టర్ వాదంలో అర్థం ఉంది మనిద్దరికీ తెలియని మనిషి మనకెందుకు హాని చేస్తాడు అడిగాడు ఆనందరావు సునీత జవాబు చెప్పలేదు ఉద్దేశపూర్వకంగా నాకు హాని చేసే మనిషి లేడు నాకంటూ వంటి విరోధులు కూడా లేరు సునీత మౌనంగా ఉండిపోయింది కనుక నీకు తెలిసిన మనిషి ఎవరో అయి ఉండాలి నీ గతానికి సంబంధించిన వ్యక్తి ఎవరో అయి ఉండాలి చెబితే మనిద్దరి మధ్య మనస్పర్ధలు కలుగుతాయని భయపడకు అన్నాడు ఆనందరావు నెమ్మదిగా సునీత చిన్నగా నవ్వి అంత ఇంట్రెస్టింగ్ గతం ఏమీ లేదు నాకు నా గతానికి సంబంధించిన మనిషి ఎవ్వరిని ఊహించలేకుండా ఉన్నాను ఊహించగలిగితే ఈ పాటికి చెప్పేదాన్ని క్షణ క్షణం గండంగా గడవడం నాకు మాత్రం ఏం బాగుంటుంది అన్నది ఇక ఆ విషయం చర్చించి ప్రయోజనం లేదనుకుని ఈ రాత్రి నువ్వు మనం పక్కింట్లో పడుకో ఒంటరిగా పడుకోకు అన్నాడు ఆనందరావు పోలీసు ఉద్యోగిని ఇంటికి కాపలా ఉంచుతా అన్నారు ఇన్స్పెక్టర్ అన్నది సునీత అయినా వద్దు అన్నాడు ఆనందరావు అంతలో గంట మోగింది చూడటానికి వచ్చిన వాళ్ళు ఆసుపత్రి నుంచి వెళ్ళవలసిన టైం అయింది మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తావు అడిగాడు ఆనందరావు పొద్దున్నే రేపు నన్ను డిశ్చార్జ్ చేస్తారనుకుంటాను సునీత జవాబు చెప్పలేదు నాలుగు అడుగులు వేసింది మాట అన్నాడు ఆనందరావు పిలిచాడు సునీత వెనక్కి తిరిగింది ఇలా రా సునీత దగ్గరికి వెళ్ళింది జాగ్రత్త ఒంటిగా ఎక్కడికి వెళ్ళకు అన్నాడు ఆనందరావు సునీత తల ఊపి వెళ్ళిపోయింది ఇక సునీత ఇంటికి రాగానే గేట్ దగ్గర మఫ్టీలో ఉన్న కానిస్టేబుల్ ఎదురై ఇన్స్పెక్టర్ తనని కాపలాకు పంపారని రాత్రి అంతా తను ఇంకో కానిస్టేబుల్ ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళ ఇంటికి కాపలా ఉంటామని చెప్పాడు సునీతకి ఇంట్లోకి వెళ్ళబుద్ధి పుట్టలేదు నిశ్శబ్దంగా బావురు అంటున్న ఆ గదుల్లో అడుగు పెడితే దుఃఖం ఆపుకోలేనని ఆమెకి తెలుసు పోలీస్ ఇన్స్పెక్టరు తన భర్త కూడా తనేదో దాస్తుందని నిజం చెప్పటం లేదని అనుమానించడం వల్ల సునీతకు చెప్పలేని బాధ కలుగుతోంది నిజంగానే తనేదైనా 
ఏ విషయమైనా దాచుంటే అంత బాధపడేది కాదు వాళ్ళకెంత తెలుసో తనకు అంతే తెలుసు అయితే సునీత ఇంట్లోకి వెళ్లకుండా గేటు దగ్గర నుంచే వెనక్కి తిరిగి పక్కింటికి వెళ్ళి ఆ రాత్రికి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటానని చెప్పింది నేనే అడుగుదాం అనుకున్నాను ఒంటిగా మీరు ఇంట్లో ఎలా ఉంటారు అని రాత్రి మా ఇంట్లో పడుకోండి ఈ పూట మా ఇంట్లోనే భోజనం చేద్దురు కానీ అన్నది పక్కింటి ఆమె సునీతతో ఆమె చూపుతున్న ఆదరానికి సునీత కళ్ళు చెమ్మగిల్లాయి అన్నట్టు చెప్పడమే మర్చిపోయాను సాయంకాలం ఎవరో వచ్చి మీకు ఒక ప్యాకెట్ ఇచ్చి వెళ్ళారు అని రామో అల్మరాలో పైన ఉన్న ఆ ప్యాకెట్ తీసుకున్నరా అని పక్కింటి ఆవిడ కొడుకుని కేకేసింది తనకు ప్యాకెట్ ఇచ్చి వెళ్ళటమే డబ్బా అని ఆలోచిస్తున్న సునీత ఆ ప్యాకెట్ చూడగానే మరింత ఆశ్చర్యపోయింది అది పెద్ద పార్సిల్ ఒకటిన్నర అడుగు పొడుగు అడుగు వెడల్పుంది బ్రౌన్ కాగితంతో చుట్టి పైన ట్వైన్ దారం కట్టుంది నెమ్మదిగా ట్వైన్ దారం బూడదీసింది తర్వాత బ్రౌన్ కాగితం విప్పింది ఆశ్చర్యంతో చూసింది అది గడియారం తనింట్లోంచి మాయమైన గోడ గడియారం రెండు ముళ్ళు లేవు పన్నెండు అంకె ఉండే చోట రెండు అంకె చెరిపి నల్ల శిరాతో మూడు అంకె వ్రాసుంది బాంబుని చూసినట్టుగా భయపడింది సునీత రెండు చేతులు పాకెట్ మీద నుంచి తీసేసి గజగజ వణకసాగింది ఏమిటండి ఏమైంది ఏమిటది అడిగింది పక్కింటి ఆమె మీ అబ్బాయిని కొంచెం పిలవండి అన్నది సునీత పక్కింటి ఆవిడ కొడుకుని పిలిచింది రాము దయచేసి పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ని ఒకసారి రమ్మని చెప్పనమని మా ఇంటి గేటు దగ్గర కాపలా ఉన్న కానిస్టేబుల్కి చెప్పు అన్నది సునీత పదిహేడేళ్ల రాముతో రాము బయటికి పరిగెత్తాడు గడియారాన్ని చూసి అంత దడుచుకుంటారు ఎందుకు ఇన్స్పెక్టర్ ఎందుకు అని ఆశ్చర్యంతో అడిగింది పక్కింటి ఆమె సునీత జవాబు చెప్పే స్థితిలో లేదు కళ్ళార్పకుండా గడియారాన్నే చూస్తోంది ఆ స్థితిలో అడిగి ప్రయోజనం లేదనుకుని పక్కింటి ఆమె వంటింటి వంటింటికి వెళ్ళి వేడి కాఫీ తీసుకొచ్చి సునీతకి ఇచ్చింది అరగంట తర్వాత రాము పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ మన్యంను సునీత దగ్గరికి తీసుకొచ్చాడు ఏమిటండి ఏదో గడియారం వచ్చిందట అడిగాడు ఇన్స్పెక్టర్ సునీత బ్రౌన్ కాగితం మీద నేల మీద ఉన్న గడియారాన్ని చూపించింది ఇన్స్పెక్టర్ దాన్ని ముట్టుకోకుండా వంగి చూసి ఎలా వచ్చింది ఎవరు తెచ్చారు అని అడిగాడు అంతలో పక్కింటి ఆమె అక్కడికి వచ్చి సాయంకాలం చీకటి సమయంలో ఎవరో ఒక అతను వచ్చి పక్కింట్లో ఎవరూ లేరని తాళం వేసిందని ఈ ప్యాకెట్ వాళ్ళు రాగానే ఇవ్వమని చెప్పి దీన్ని ఇచ్చి వెళ్ళారు అంది మీ చేతికి ఇచ్చాడా ఇన్స్పెక్టర్ అడిగాడు చేతికి ఇవ్వలేదు అక్కడ బస్సారాలో నేల మీద పెట్టాడు తర్వాత వెళ్ళిపోయాడు అతను ఎలా ఉన్నాడు అంటే అడిగింది ఆమె అతని రూపం వర్ణించి ఆనవాళ్ళు ఏమైనా చెప్పగలరా వసారాలు అప్పటికి ఇంకా దీపం వెలిగించలేదు చీకటి పడబోయే సమయం అని చెప్పాను కదా మస్క మస్కగా ఉంది నేను అతను సరిగా చూడలేదు పొయ్యి మీద కూర మాడిపోతుందేమోనని ఆ పాకెట్ లోపల పెట్టేసి వంటింట్లోకి వెళ్ళిపోయాను అన్నది ఆమె పొద్దున్న పక్కింటికి జీబు కారులో ఎవరో పోలీసు ఉద్యోగి లాంటి మనిషి వచ్చి గడియారం తీసుకెళ్లాడని మీరు చెప్పారు ఆ మనిషి లాగే ఉన్నాడు అయితను అడిగాడు ఇన్స్పెక్టర్ ఎలా ఉన్నాడో సరిగా చూడలేదు మగాడని మాత్రం తెలుసు అన్నది ఆమె కాస్త చిరాగ్గా ఇన్స్పెక్టర్ ఆమెను ఒక దుప్పటి ఇవ్వమని మళ్ళీ తెచ్చిస్తానని చెప్పాడు పక్కింటి ఆమె దుప్పటి ఇవ్వగానే దుప్పటి నేల మీద పరిచి చేత్తో ముట్టుకోకుండా గడియారాన్ని గడియారానికి చుట్టిన బ్రౌన్ కాగితంతో సహా దుప్పటి మీదకి లాగి మూటగట్టాడు వీటి మీద ఏమైనా వేలిముద్రలు కనిపిస్తాయేమో చూడాలి అన్నాడు మూట చేత్తో పట్టుకుని నేను ముట్టుకున్నాను నా వేలిముద్రలు ఉండొచ్చు అన్నది సునీత మీ వేలిముద్రలు తీసుకుంటాను అన్నాడు ఇన్స్పెక్టర్ జేబులోంచి ఫౌంటెన్ పెన్ తీసి ఆమె వేళ్లకు సిరా పూసి ఒక తెల్ల కాగితం మీద ఆమె వేలిముద్రలు తీసుకున్నాడు మా ఫైల్స్ కావు కనుక ఇలా తీసుకున్నాను లేకపోతే వేరే సిరా వాడాలి అన్నాడు ఇన్స్పెక్టర్ నవ్వుతూ ఇక డివిజనల్ పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ మన్యం పొద్దున్న పది గంటలకి పోలీస్ స్టేషన్ చేరుకున్నాడు అత్యవసరమైన కాగితాలు చూసి సంతకాలు పెట్టి స్టేషన్కి సంబంధించిన మరికొన్ని పనులు అప్పగించేందుకు అరగంట పట్టింది తర్వాత వేలి ముద్రల శాఖకు టెలిఫోన్ చేశాడు ఇన్స్పెక్టర్ మన్యం స్పీకింగ్ నేను రాత్రి ఒక గడియారము ఆ గడియారంకి చుట్టిన కాగితం వేలి ముద్రల కోసం పంపించాను శిరాతో తీసిన వేలి ముద్రల చేత కూడా పంపాను మీ రిపోర్ట్ ఏమిటి అడిగాడు ఇన్స్పెక్టర్ బ్రౌన్ కాగితం మీద మాత్రం మీరు పంపిన వేలి ముద్రలు పోలిన వేలి ముద్రలు ఉన్నాయి అన్నాడు వేలి ముద్రల నిపుణుడు ఇంకేదైనా వేలి ముద్రలు కనిపించాయా ఆ ఇంకొకరి బొటన వేలు చూపుడు వేలు ముద్రలు కనిపించాయి వాటి ఫోటోలు తీశాను గడియారం మీద కనిపించలేదా అవి అవును గడియారం అద్దం మీద అద్దం చుట్టూ ఉన్న చెక్క మీద స్పష్టంగా ఉన్నాయి ఆ చెక్క బాగా పాలిష్ చేసి ఉండడం వల్ల చక్కని వేలి ముద్రలు దొరికాయి అన్నాడు వేలి ముద్రల నిపుణుడు గుడ్ వెరీ గుడ్ రికార్డులు వెతికి అవి ఎవరైనా పాత నేరస్తుడివేమో చూశారా అని అడిగాడు ఇన్స్పెక్టర్ లేదు మీరు అది అడగలేదు కదా అయినా రికార్డులు చూసే సార్జెంట్ ఇంకా రాలేదు చూడమంటారా అడిగాడు అవతల నుంచి వేలి ముద్రల నిపుణుడు 
అవి పాత నేరస్తుడు అని అనుకోను అయినా ఇందుకైనా మంచిది చూడమనండి చెప్పాడు ఇన్స్పెక్టర్ ఎవరో దేశ నాయకుడు వస్తూ ఉండడం వల్ల బందోబస్తు డ్యూటీ మీద ఇన్స్పెక్టర్ మన్యం వెళ్ళి మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకు కానీ తిరిగి స్టేషన్కి రాలేదు సార్ వేలి ముద్రల శాఖ నుంచి ఫోన్ కాల్ వచ్చింది మిమ్మల్ని వెంటనే అక్కడికి రమ్మని చెప్పమన్నారు అన్నాడు రైటర్ మన్యం రాగానే భోజనానికి ఇంటికి వెళ్దాం అనుకున్న మన్యం భోజనం విషయం మర్చిపోయి వెంటనే వేలి ముద్రల శాఖకు బయలుదేరాడు హలో ఇన్స్పెక్టర్ రండి కూర్చోండి అన్నాడు వేలి ముద్రల శాఖ ఇన్స్పెక్టర్ ఆంథోని ఇన్స్పెక్టర్ మన్యం టోపీ తీసి బల్ల మీద పెట్టి కూర్చుంటూ వెంటనే రమ్మన్నారట ఆ గడియారం మీద వేలి ముద్రలు రికార్డుల్లో కనిపించాయా అడిగాడు అందుకే రమ్మన్నాను మీకు ఆ గడియారం ఎక్కడ కనిపించింది కొంచెం వివరంగా చెప్పండి అడిగాడు ఆంతోని మన్యం వివరంగా చెప్పాడు ఆశ్చర్యం అన్నాడు ఆంతోని ఏమిటి ఆశ్చర్యం మై డియర్ మన్యం ఆ గోడ గడియారం మీద కనిపించిన రెండు వేలు ముద్రలు బొటన వేలు ముద్ర ఒకటి చూపుడు వేలు ముద్ర ఒకటి నల్ల షణ్ముగ అనివి అన్నాడు ఆంతోని ఒక్కొక్క మాట నొక్కి పలుకుతూ మన్యం అర్థం కానట్టు చూశాడు నల్ల షణ్ముగం ఎవరో మీకు గుర్తులేనట్టుగా ఉంది అప్పుడే ఎలా మర్చిపోయారు అడిగాడు ఆంతోని నల్ల షణ్ముగం జ్ఞాపకం లేకే ఆరు నెలల పాటు మద్రాసు నగరం అంతా హడలెత్తించిన గజదొంగ ఎనిమిది మందిని హత్య చేసిన రాక్షసుడు ఎందుకు జ్ఞాపకం లేదు ఉన్నాడు కానీ నల్ల షణ్ముగాన్ని ఉరితీశారు కదా ఉరితీసి ఏడాది దాటింది వాడి వేలు ముద్రలు గడియారం మీదకి ఎలా వస్తాయి అడిగాడు మన్యం అదే ఆశ్చర్యం నల్ల షణ్ముగాన్ని ఉరితీసి వాళ్ళకి సరిగ్గా సంవత్సరం దాటి పదమూడు రోజులైంది ఆ నల్ల షణ్ముగం వేలి ముద్రలు నీకు ఇప్పుడు ఎలా దొరికాయో ఆశ్చర్యంగా ఉంది అన్నాడు ఆంతోని మీరేదో పొరపాటు చేసుంటారు సరిగా పోల్చి చూసి ఉండరు అన్నాడు మన్యం మన్యం పొరపాటేం లేదు ఇదిగో గడియారం మీద వేలి ముద్రలు కుడి చేతి బొటన వేలి ముద్ర ఇది ఇది చూపుడు వేలి ముద్ర ఇదిగో ఆ నల్ల షణ్ముగం కుడి చేతి వేళ్ల ముద్రలు మీరే పోల్చి చూడండి ఈ రెండు వేలి ముద్రలు ఒక మనిషి వేనని డంకా మీద దెబ్బగొట్టి చెప్పగలను ప్రపంచంలో ఏ ఉన్న ఏ వేలి ముద్ర నిపుణులు ఎవరైనా కాదని నిరూపిస్తే ఉద్యోగం మానేసి వెళ్ళిపోతాను అన్నాడు ఆంతోని ఆవేశంతో అసాధ్యం అసంభవం ఎలా ఒప్పుకుంటాను చచ్చిపోయిన మనిషి వేలి ముద్రలు ఎలా వస్తాయి అడిగాడు మన్యం మై డియర్ మన్యం మీ ఈ కేసు వల్ల వేలి ముద్రల గురించిన సిద్ధాంతమే తలకిందులయ్యేటట్టుగా ఉంది అన్నాడు ఆంతోని ఏమో ఇద్దరు మనుషులు వేలి ముద్రలో ఒకలా ఉంటాయేమో మనుషులు పోలిన మనుషులు ఉంటారుగా అన్నాడు మన్యం అహంతోని మొహం ఎర్రబడింది వేలి ముద్రల గురించి పరిశోధించడంలో ఆ విషయమే తెలుసుకోవటంలో నా జీవితం అంతా గడిపాను నేను కాదు నాకన్నా గటికులు వివేకులు మేధావంతులు వేలి ముద్రల గురించి ఎంతో పరిశోధించారు మనుషులను పోలిన మనుషులు ఉండొచ్చు కానీ పిల్లలకు ఒకరిని చూస్తే ఇంకొకరిని చూడాల్సిన అవసరం లేనంత పోలిక ఉంటుంది ఒకరిని చూసి ఇంకొకరని పొరపడచ్చు కానీ వాళ్ళ వేలు ముద్రలు కూడా ఒకళ్ళ వేలు ముద్రల పోలిక ఇంకొకళ్ళ వేలు ముద్రలకు ఉండదు ఇన్స్పెక్టర్ మణ్యం మాట్లాడలేదు మిస్టర్ మణ్యం ఈ విషయం జాగ్రత్తగా వినండి ఒక మనిషి పుట్టాక ఆ మనిషి వేలు ముద్రల తీరు బాల్యం నుంచి వృద్ధాప్యం వరకు చచ్చిపోయే వరకు ఒకే తీరుగా ఉంటుంది మార్పు ఏమీ ఉండదు అంతేకాదు వేలి ముద్రల నిపుణుడు సర్ హెన్రీ గ్యాల్టన్ ఏమన్నాడో తెలుసా అరవై నాలుగు వేల కోట్ల మంది వేలి ముద్రలు తీసుకుంటే ఇద్దరి వేలి ముద్రలో పోలి ఉండొచ్చునేమో అన్నాడు నిజానికి గ్యాల్టన్ వేసిన అంచనా కూడా సరైంది కాదు స్కాట్లాండ్ యార్డ్ వేలి ముద్రల నిపుణుడు చీఫ్ సూపరింటెండెంట్ ఫ్రెడ్ చెర్రిల్ జీవితం అంతా ఈ విషయమే కృషి చేసి ఏమని తెలిసి చెప్పాడో తెలుసా కొన్ని లక్షల కోట్ల అంతమంది మనుషుల వేలి ముద్రలు పరీక్ష చేస్తే ఏ ఇద్దరు వేలి ముద్రలో పోలిక గల కనపడవచ్చు అన్నాడు ఒకటి పక్కన ఇన్ని సున్నాలు పెట్టేసరికి అది ఎంతో గ్రాహమతకు అతీతం అవుతుంది అసంభవం అని అంగీకరించవచ్చు అన్నాడు ఆంతోని ఇప్పుడు జరిగింది కదా అసంభవం అని ఎలా అనగలరు ఇద్దరు మనుషుల వేలు ముద్రలు ఒకే మాదిరిగా ఉండటం ఇది వరకు ఎప్పుడూ జరగలేదు ఇదే ప్రథమం అన్నాడు మన్యం ఆంతోని తల తిప్పి ఈ విషయం నేను వెంటనే ఏసీపీకి రిపోర్ట్ చేస్తున్నాను మీరు కూడా తెలియచేయటం మంచిది అన్నాడు ఇన్స్పెక్టర్ ముఖ్య మన్యం అక్కడి నుంచి బయలుదేరి తిన్నగా హెడ్ క్వార్టర్స్కి వెళ్ళి ఏసీ బయటకు ఎక్కడో వెళ్ళారని తెలుసుకుని హెడ్ క్వార్టర్స్ నుంచి బయలుదేరి కేసు గురించి ఆలోచిస్తూ జీబు కారెక్కాడు మొదట్లో చాలా సామాన్యమైన కేసులా కనిపించింది పోను పోను గందరగోళంగా తయారవుతోంది జరిగిన సంఘటనలకు అర్థం కనిపించడం లేదు గడియారం పదమూడు గంటలు కొట్టేటట్టు ఎందుకు చేయాలి ఆనందరావుని ఎందుకు కొట్టాలి గడియారాన్ని ఎందుకు ఎత్తుకుపోవాలి ఎత్తుకుపోయిన మనిషి ముళ్ళు తీసేసి అంకె మార్చి మళ్ళీ ఎందుకు తెచ్చివ్వాలి బెదిరిస్తూ ఉత్తరాలు ఎందుకు రాయాలి సునీత ఆనందరావు తమకు విరోధులు ఎవరూ లేరని చెప్తున్నారు తమకు హాని చేయాలని ఉద్దేశించే మనిషే లేదంటున్నారు 
అవన్నీ ఇలా ఉండగా నల్ల షణ్ముఖం వేలిముద్రల ఆ గడియారం మీద ఉండటం మరీ ఆశ్చర్యంగా ఉంది నల్ల షణ్ముఖం ఊరి తీయబడలేదేమో నల్ల షణ్ముఖం ఊరి తీయబడలేదని బతికే ఉన్నాడని ఇంకా నేరాలు చేస్తున్నాడని తను నిరూపించగలిగితే పై ఉద్యోగులు చాలా మెచ్చుకుంటారు పత్రికలు తన పొగుడుతాయి తనకి చాలా పేరు వస్తుంది ఒకళ్ళ వేలిముద్రలను పోలిన వేలిముద్రలు ఇంకొకరికి ఉంటాయని ఈ కేసు వల్ల తను నిరూపించగలిగితే తనకు అంతర్జాతీయ ఖ్యాతి వస్తుంది ఈ కేసు విషయంలో తను చాలా శ్రద్ధగా పనిచేయాలి ఏమాత్రం అశ్రద్ధగా ఉన్నట్టు వేసి అనుమానించిన క్రైమ్ బ్రాంచ్ నుంచి ఇంకో ఇన్స్పెక్టర్కి ఈ కేసు అప్పజెప్తాను అప్పజెప్తారు ఇలా ఆలోచించుకుంటూ మన్యం పోలీస్ స్టేషన్ గేట్లోకి జీపు కారు తిప్పాడు గోడ పక్కగా జీప్ ఆపి మెట్లెక్కుతూ ఉండగా ఇప్పుడే వస్తారు క్షణవాగండి అంటున్న సార్జెంట్ మాటలు వినిపించి మెట్ల మీద ఆగాడు సార్ ఎవరో మీకోసం టెలిఫోన్ చేశారు లైన్ మీదే ఉన్నారు అన్నాడు సార్జెంట్ మన్యాన్ని చూసి మన్యం మెట్లెక్కి హాల్లోకి వెళ్ళాడు రిసీవర్ తీసుకుని హలో ఇన్స్పెక్టర్ మన్యం స్పీకింగ్ అన్నాడు దర్జాగా హలో ఆనందరావు కేసు దర్యాప్తి ఎంతవరకు వచ్చింది అవతల నుంచి ప్రశ్న మీరెవరు అడిగాడు మన్యం గడియారం మీద వేలి ముద్రలను పరీక్షించారా అవతల నుంచి మళ్ళీ ప్రశ్న నువ్వు ఎవరు అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం లేదు మీ పేరు ఈ కేసులో ఇంట్రెస్ట్ ఏమిటో దయచేసి చెప్తారా మన్యం కాస్త కోపంగా అడిగాడు ఇన్స్పెక్టర్ మన్యం నాతో అలా కోపంగా మాట్లాడటం క్షేమం కాదు నీకు మిస్టర్ ఎవరు నువ్వు మన్యం గర్జించాడు నల్ల షణ్ముఖం అదో రకమైన నవ్వు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని మాట్లాడు నీకన్నా గటికులైన పోలీస్ ఆఫీసర్లే నా పేరు చెప్తో హడలెత్తుతారు అని టెలిఫోన్ డిస్కనెక్ట్ చేశాడు ఇన్స్పెక్టర్ మన్యం ముఖం పాలిపోయింది చేతిలో రిసీవర్ని రెప్ప వాల్చకుండా చూస్తున్నాడు ఏమిటి సార్ ఏమైంది అలా ఉన్నారే అడిగాడు సార్జెంట్ మన్యం టెలిఫోన్ ఎక్స్చేంజ్ ఫోన్ చేసి హలో ఆపరేటర్ ఇది డి పోలీస్ స్టేషన్ ఇప్పుడే మాకు టెలిఫోన్ కాల్ వచ్చింది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో సారీ అది ఆటోమేటిక్ ఎక్స్చేంజ్ అన్నది ఆపరేటర్ మన్యం రిసీవర్ దబీమ్ అని హుక్ మీద పడేశాడు జేబులోంచి సిగరెట్ ప్యాకెట్ తీసి సిగరెట్ వెలిగించాడు ఎవరు సార్ అడిగాడు సార్జెంట్ సార్జెంట్ టూకీగా విషయం చెప్పి నేను వెళ్ళి ఏసీని కలుసుకోవాలి నువ్వు ఆనందరావు ఇంటికి వెళ్ళి సునీతను కలుసుకుని నల్ల షణ్ముఖం ఆమెకేమో తెలిసేమో అడిగి తెలుసుకో తర్వాత ఆసుపత్రికి వెళ్ళి నల్ల షణ్ముఖం తెలిసేమో అని ఆనందరావు అడుగు అన్నాడు మన్యం సార్జెంట్ బయలుదేరి వెళ్ళిపోయాడు ఇక ఏవో అయ్యి నువ్వు ఎప్పుడొచ్చావు ఆనందరావు సంతోషంతో అడిగాడు బావమరిదిని ఇంతకుముందే వచ్చాను రైలు ఆలస్యంగా వచ్చింది వెంటనే రమ్మని అక్కయ్య ఉత్తరం రాసింది తక్షణం బయలుదేరి వచ్చాను ఎలా ఉంది మీకు అన్నాడు రమణ రేపో ఎల్లుండో నన్ను డిశ్చార్జ్ చేస్తారనుకుంటాను నీకు ఉత్తరం రాశానని సునీత చెప్పింది గుడ్ ఎన్ని రోజులు సెలవు పెట్టావు అడిగాడు ఆనందరావు వారం రోజులు అవసరమైతే ఇంకో వారం రోజులు సెలవు పెట్టచ్చు అక్కయ్య ఇంటికి వెళ్ళిపోయిందా అడిగాడు రమణారావు మీ అక్క ఈ బేళ ఇక్కడికి రానేలేదు ఇంట్లో లేదా ఎదురు ప్రశ్న వేశాడు ఆనందరావు ఇంట్లో లేదు నేను రైలు దిగి ఇంటికి చేరుకునేటప్పటికీ పదకొండయింది తలపు తాళం వేస్తుంది అక్క ఆసుపత్రికి వెళ్ళిందని నేను వస్తే ఇవ్వమని తాళం చేయించి వెళ్ళిందని చెప్పారు పక్కింటి వాళ్ళు స్నానం చేసి తిన్నగా ఇక్కడికి వచ్చాను అన్నాడు రమణారావు మీ అక్కయ్య ఇంట్లో నుంచి ఎన్ని గంటలకు బయలుదేరిందంట ప్రశ్నించాడు ఆనందరావు ఎనిమిది గంటల కల్లా బయలుదేరిందట ఇక్కడికి రాకుండా ఎక్కడికి వెళ్ళి ఉంటుంది అన్నాడు రమణారావు ఆనందరావు లేచి కూర్చుని రమణ మీ అక్కయ్య ఇలా మాయం కావటానికి కారణం ఏమిటి అన్నాడు మాయం కావటం ఏమిటి బావ దారిలో ఏదైనా పని తగిలిందేమో ఇంకాసేపట్లో రావచ్చు ఈ మాత్రానికి అంత కంగారు ఎందుకు అన్నాడు రమణ నవ్వుతూ ఈ రెండు రోజుల్లో జరిగిన విషయాలు నీకు తెలియవు తెలిస్తే నాకన్నా నువ్వు ఎక్కువ కంగారు పడతావు అన్నాడు ఆనందరావు అక్కయ్య వచ్చే లోపల అదేమిటో చెప్పు అడిగాడు రమణ ఆనందరావుకు తనకు తెలిసిన విషయాలన్నీ బావమరిదికి చెప్పాడు పోలీసులు ఏమంటున్నారు అడిగాడు రమణ ఏమంటారు లక్ష ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు సు మాటి మాటికి కనుక్కుంటాం పట్టుకుంటాం మీరు ముందు నిజం చెప్పండి అంటున్నారు అన్నాడు ఆనందరావు నువ్వు చెప్తున్న విషయాలు వింటుంటే ఏదో డిటెక్టివ్ పుస్తకం చదువుతున్నట్టుంది నీకు తెలియకుండానే నువ్వేదో పెద్ద చిక్కుల్లో ఇరుక్కున్నావు బావా అన్నాడు రమణ అంటే అడిగాడు ఆనందరావు రమణ విపులీకరించడానికి అవకాశం లేకపోయింది అంతలో సార్జెంట్ వచ్చాడు ఒంట్లో ఎలా ఉందని ఆనందరావుని అడిగి తర్వాత నల్ల షణ్ముని గారిని గురించి అడిగాడు నల్ల షణ్ముఖమా ఎవరతను అడిగాడు ఆనందరావు ఒక గజ దొంగ జ్ఞాపకం వస్తోంది ఏడాది క్రితం పత్రికల్లో అతని పేరు చూశాను చాలా దొంగతనాలు హత్యలు చేసి పోలీసులకు పట్టుబడ్డాడుగా ఉరిశిక్ష పడిందని జ్ఞాపకం అన్నాడు ఆనందరావు అవునవును అతనితో మీకు పరిచయం ఉండేదా అడిగాడు సార్జెంట్ వాట్ డూ యూ మీన్ ఆ గజ దొంగతో నాకు పరిచయం ఎందుకుంటుంది అడిగాడు ఆనందరావు కోపంగా 
మీ ఇంట్లో అతను దొంగతనం చేయటం కానీ అతన్ని కోర్టులో విచారిస్తున్నప్పుడు కానీ అతనితో మీకు సంబంధం ఉందా చాలా విపులంగా మర్యాదగా అడిగాడు సార్జెంట్ లేదు నల్ల షణ్ముఖం పేరు పత్రికల్లో చదవటం అతని ఫోటో పత్రికల్లో చూడటం తప్ప అతనితో నాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు అన్నాడు ఆనందరావు సార్జెంట్ జంకుతూ శ్రీమతి సునీత గారికి అడిగాడు ఆనందరావు పక్కపక్క నవ్వి పెళ్ళైన తర్వాత నేను సునీతని ఏ దొంగ ముఠాతోనూ కలవలేదు అంతకుముందు నల్ల షణ్ షణ్ముఖం అతను ముఠాలో మనిషి ఏమో నాకు తెలియదు కానీ ఇతను అడగండి వెంకటరమణ సునీత తమ్ముడు హైదరాబాద్లో రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉద్యోగి అన్నాడు నా ప్రశ్న అపార్థం చేసుకుంటున్నారు ఆనందరావు గారు అన్నాడు సార్జెంట్ మీ ప్రశ్నను నేను అపార్థం చేసుకోలేదు కానీ మీ ప్రశ్న నాకు హాస్యాస్పదంగా అనిపించింది అంతే సార్జెంట్ ఎప్పుడో ఉరితి పడ్డ నల్ల షణ్ముఖం గురించి మీరు శ్రమ పట్టడం కంటే ముందు సునీత ఏమైందో ఎక్కడికి వెళ్ళిందో ఎక్కడున్నదో ఆరా తీయండి అన్నాడు ఆనందరావు సార్జెంట్ ఆశ్చర్యంతో చూసి సునీత గారి ఇంట్లో లేరు మీ ఇంటి నుంచే వస్తున్నాను ఇక్కడికి వచ్చారనుకున్నాను అన్నాడు ఇక్కడికే వస్తున్నానని చెప్పి బయలుదేరిందట కానీ ఇక్కడికి రాలేదు ఇప్పుడు పన్నెండున్నర అయింది పొద్దున్న ఎనిమిది గంటలకు ఇంటి నుంచి బయలుదేరిందట ఆనందరావు కుక్క దిప్పుకోకుండా చెప్పాడు ఎవరైనా స్నేహితులు ఇంటికో బజారికో వెళ్ళుంటారేమో అన్నాడు సార్జెంట్ అదే నా ఆశ కూడా అని దిండు కింద దిండు మీద తలవాల్చాడు ఆనందరావు సామాన్యంగా ఆమె ఎవరి ఇళ్ళకి వెళ్తుంటారో చెప్పారంటే కనుక్కుంటాను అన్నాడు సార్జెంట్ ఆనందరావు నిట్టు వచ్చి నేను ఇక్కడ ఆసుపత్రిలో పడుకుని ఉండగా సునీత స్నేహితుల కలస కులాస కబుర్ల కోసం వెళ్తుందంటే నమ్మను సాయంకాలం వెళ్తే వెళ్ళ వెళ్తే వెళ్ళచ్చు కానీ పొద్దున ఎందుకు వెళ్తుంది అన్నాడు ఆల్ రైట్ సార్ ఇన్స్పెక్టర్కి రిపోర్ట్ చేస్తాను అని రమణ వైపుకి తిరిగి మీరు ఇంటికి వెళ్ళగానే మీ అక్క ఇంటికి వచ్చింది లేని స్టేషన్కి నాకు ఫోన్ చేయండి అన్నాడు సార్జెంట్ వెళ్ళిపోతూ రమణ ఎడంకర్ను అదురుతోంది అశుభం అన్నాడు ఆనందరావు దిగులుగా చా ఏమిటా చాదస్తాం ఎడంకన్ను అదిరితే అశుభం కుడికన్ను అదిరితే శుభం అన్న మూఢనమ్మకం నీకుందని అనుకోలేదు బావ అన్నాడు ఆనందరావు బలహీనంగా నవ్వి ఇటువంటి పరిస్థితులు అటువంటి నమ్మకాలు కలుగుతాయి అన్నాడు అంతలో రౌండ్స్ మీద డాక్టర్ నర్సు వచ్చారు రమణ డాక్టర్కి ఆనందరావు గురించి మాట్లాడాడు డాక్టర్తో రెండు మూడు రోజుల్లో అతన్ని ఇంటికి తీసుకెళ్లొచ్చని ప్రమాదం ఏం లేదని ఇంకో పది రోజుల పాటు విశ్రాంతి తీసుకోవాలని చెప్పి డాక్టర్ వెళ్ళిపోయాడు నేను ఇంటికి వెళ్తాను ఆకలి కూడా వేస్తోంది అన్నాడు రమణ వెళ్ళు మీ అక్కయ్య వచ్చుంటే భోజనం చేసి ఇద్దరు త్వరగా రండి అన్నాడు ఆనందరావు అక్క ఇంట్లో ఉందో లేదో చూసి నీకు చెప్పమని డ్యూటీ నర్స్కి నేను ఫోన్ చేస్తాను అని రమణ బయలుదేరాడు ఇక కూర్చోండి మీ రిపోర్ట్ చూశాను ఇన్స్పెక్టర్ ఆంతోనీ ఇంతకుముందు నాతో మాట్లాడి వెళ్ళాడు అన్నారు ఇన్స్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ మన్యం కూర్చి చివరిన కూర్చొని టోపీ తీసి ఒళ్ళో పెట్టుకుని ఎస్ సార్ అన్నాడు నల్ల షణ్ముఖం వేలిముద్రలు గడియారం మీద కనిపించాయట ఏమిటో అడిగారు ఏసీ అందుకు మన్యం బాధ్యుడైనట్టు అవును సార్ దానికి కారణం ఏమిటి అడిగాడు ఏసీ రెండు కారణాలు ఊహించగలుగుతున్నాను సార్ మొదటిది నల్ల షణ్ముఖం చచ్చిపోయి ఉండకపోవచ్చు ఏపీ ఇన్స్పెక్టర్ మాటలకు అడ్డం వచ్చి నల్ల షణ్ముఖాన్ని ఉరి తీశారు కదా అన్నాడు మన్యం రెండుసార్లు గుటకలు మింగి ఉరి తీసి ఉండకపోవచ్చు లేదా ఉరి తీయబడిన మనిషి నల్ల షణ్ముఖం అయ్యి ఉండకపోవచ్చు అన్నాడు కోర్టు తీర్పు ప్రకారం నేరస్తుడు ఉరి తీయ నిశ్చయించినప్పుడు అందుకు నియమింపబడే ఉద్యోగి అంటే జైల్ సూపర్డెంట్ శిక్ష అమలు జరిపినట్టుగా కోర్టుకు వ్రాత మూలకంగా తిరుగు వారంటీ ఇవ్వవలసి ఉంది ఉరి తీసినట్టు కొందరు అనధికారులు సాక్షులుగా ఉంటారు కనుక అటువంటి పొరపాటు జరిగి ఉండడానికి వీలు లేదు అన్నాడు ఏసీ సార్ నల్ల షణ్ముఖం గురించి మీకు తెలుసు పెద్ద పెద్ద బ్యాంకులు దోచుకునేవాడు అందమైన ఆడపిల్లల్ని ఎత్తుకుపోయి డబ్బు గల వాళ్ళకి అమ్మేసేవాడు మద్రాస్ పోలీస్ శాఖలోని ఉద్యోగులంతా కలిసి ప్రయత్నించినా వాడు ఆచూకీ దొరకలేదు ఇడుగో అంటే అడుగో అనటమే తప్ప వాడిని చూసిన వాళ్ళు ఎవరూ లేరు వాడికి ధైర్యం ఎక్కువై ఫలానా టైంలో ఫలానా చోట దొంగతనమో మరే ఇతర నేరమో జరుగుతుందని ముందు పోలీసులను హెచ్చరించడం ప్రారంభించాక కాదు వాడిని పట్టుకునే ఆశ కలిగింది మనకి చివరికి వాడు పట్టుబట్టం మన సామర్థ్యం వల్ల కాక వాడి పొరపాటు వల్ల జరిగింది అటువంటి నల్ల షణ్ముఖం జైల్లోంచి తప్పించుకుని తన బదులు ఇంకొకరు ఉరి శిక్ష అనుభవించేటట్టు చేసి ఉండినా ఆశ్చర్యం ఏమీ ఉండదు అంతెందుకు నల్ల షణ్ముఖం మనకు అసలు చిక్కలేదని మనం ఇంకెవరినో పట్టుకుని నల్ల నల్ల షణ్ముఖం అనుకున్నామని అతన్ని ఉరి తీసేవని కూడా నా అనుమానం అన్నాడు మన్యం ఏసీ చిరునవ్వు నవ్వి మనం అసలు నల్ల షణ్ముఖాన్ని పట్టుకున్నావా లేక నల్ల షణ్ముఖం అని ఇంకెవరినో పట్టుకున్నావా అనే విషయం అలా ఉంచుదాము మనం పట్టుకున్న మనిషిని ఉరి తీశారు ఉరి తీయబడ్డ మనిషి వేలి ముద్రలు మీకు గడియారం మీద దొరికాయి ఆ విషయం చర్చిస్తున్నాం అన్నాడు నల్ల షణ్ముఖం అనుకుని ఉరి తీయబడిన మనిషి వేలి ముద్రలే మన ఫైల్స్లో ఉన్నాయేమో 
అసలు మనిషి వృత్తిపడి ఉండకపోవచ్చునన్న నా అనుమానం అన్నాడు మన్యం ఆల్ రైట్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆ విషయం నిర్ధారణ చేసుకోండి ఆనందరావు సునీతల విషయం ఏం చేశారు అడిగాడు ఏసీ వాకప్ చేస్తున్నాను వాళ్ళు నాతో సహకరించడం లేదు వాళ్ళకి విరోధులు ఎవరూ లేరంటున్నారు అన్నాడు మన్యం అంతలో బళ్ళ మీద టెలిఫోన్ గణగణ మోగింది ఏసీ రిసీవర్ అందుకుని నాలుగో రేంజ్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ స్పీకింగ్ అన్నాడు గుడ్ ఈవినింగ్ మీరెవరు నల్ల షణ్ముఖం ఏసీ ఉలిక్కి పడ్డాడు దగ్గరికి రమ్మని చేత్తో ఇన్స్పెక్టర్కి సైగి చేశాడు మన్యం దగ్గరికి రాగానే కాగితం మీద ఈ కాల్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో ట్రేస్ చేయమని ఎక్స్చేంజ్కి చెప్పమని రాశాడు మన్యం గదిలోంచి బయటికి హడావిడిగా పరిగెత్తాడు గుడ్ ఈవినింగ్ షణ్ముఖం ఏ లోకంలోంచి మాట్లాడుతున్నావు అడిగాడు ఏసీ మీ లోకంలోంచే నువ్వు ఈ లోకం వదిలి వెళ్ళి ఏడాది దాటింది అది మీ ఊహ నల్ల షణ్ముఖాన్ని అంత సులభంగా చంపలేరు నల్ల షణ్ముఖం చావడు అలాగా ఇప్పుడు నాతో నీకేం పని వచ్చింది అడిగాడు ఏసీ శ్రీమతి సునీత నా బందీగా ఉన్నదని చెప్పడానికి ఫోన్ చేశాను ఆమెను ఎందుకు బందీగా తీసుకెళ్ళావు ఆమె నీకేం హాని చేసింది ఇంకొకసారి ఫోన్ చేస్తాను అని క్లిక్ మంది టెలిఫోన్ డిస్కనెక్ట్ చేశారు ఏసీ రిసీవర్ మీద హుక్ పెట్టి హుక్ మీద పెట్టి కుర్చీలో వెనక్ కానుకుని సిగరెట్ వెలిగించాడు మన్యం రాక కోసం తలుపు వైపు చూస్తూ కూర్చున్నాడు రెండు నిమిషాల తర్వాత మన్యం హడావిడిగా వచ్చి మౌంట్ రోడ్లోని పబ్లిక్ టెలిఫోన్ బూత్లోంచి వచ్చింది సార్ ఆ కాల్ ఆ టెలిఫోన్ బూత్లోని మనిషిని పట్టుకోమని పెట్రోల్ పోలీసులకు వైర్లెస్ కబురు పంపాను అన్నాడు మన్యం గుడ్ కూర్చోండి మెసేజ్ వస్తే నా గదికి పంపమని చెప్పారా చెప్పాను సార్ ఆ ఇద్దరు పోలీస్ ఉద్యోగులు కొంతసేపు మౌనంగా ఉండిపోయారు నల్ల షణ్ముఖాన్ని గురించి మన్యంతో అప్పుడే చర్చించడం ఇష్టం లేకపోయింది ఏసీకి పది నిమిషాల తర్వాత టెలిఫోన్ గణగణ మోగింది ఏసీ నాలుగో రేంజ్ అన్నాడు రిసీవర్ తీసుకొని పెట్రోల్ సార్జెంట్ యూసఫ్ స్పీకింగ్ సార్ మౌంట్ రోడ్ పబ్లిక్ టెలిఫోన్ బూత్లో ఉన్న మనిషిని పట్టుకున్నాం సార్ హెడ్ క్వార్టర్స్కి తీసుకురమ్మంటారా పే పేరు చెప్పాడా చెప్పాడు సార్ షణ్ముఖం ఆ వెంటనే తీసుకురండి అన్నాడు ఏసీ ఒక విషయం సార్ ఆ టెలిఫోన్ బూత్లకు ఎవరిని వెళ్ళనివ్వద్దని మన వేలి ముద్రల వాళ్ళు వచ్చేంత వరకు ఎవరిని టెలిఫోన్ ముట్టుకోవద్దని చెప్పండి అన్నాడు మన్యం ఏసీ సార్జెంట్కి ఆ విషయం చెప్పి టెలిఫోన్ పెట్టేసి అది చాలా గుడ్ పాయింట్ అన్నాడు ఇక అమ్మగారు వచ్చారా అడిగాడు వెంకట్రమణ గేటు దగ్గర కాపలా ఉన్న కానిస్టేబుల్ని లేదు రాలేదు అన్నాడు కానిస్టేబుల్ రమణ ఆలోచిస్తూ గేటు వద్దే నిల్చున్నాడు ఐదు నిమిషాల తర్వాత వెనక్కి తిరిగాడు హోటల్కి వెళ్ళి భోజనం చేద్దామని బజార్ వైపు బయలుదేరాడు ఒక పర్లాంగ నడిచి బజార్ వీధిలో ప్రవేశించాడు కొంచెం దూరంలో భారత్ లంచ్ హోమ్ బోర్డు కనిపించింది రమణ త్వర త్వరగా నడవడం ప్రారంభించాడు హోటల్లో ప్రవేశించబోతూ ఉండగా మెట్ల దగ్గర ఒక కుర్రాడు సార్ అని పిలిచి ఒక కవర్ అందించాడు రమణకి ఏమిటిది మీకు ఇవ్వమన్నారు ఎవరు అంటూ కవర్ తీసుకుని పైన చిరునామా చూశాడు రమణారావు అని వ్రాసి ఉంది కవర్ పైన ఎవరిచ్చారు ఇది నీకు అడిగాడు రమణ ఒక అయ్య ఎవరా అయ్య తెలియదు సార్ అని ఆ కుర్రాడు వెనక్కి తిరగబోతూ ఉండగా రమణ కుర్రాడి చేయి పట్టుకున్నాడు ఆగు నా ప్రశ్నలకు సరిగా జవాబులు చెప్పాలి ఆ పదేళ్ల కుర్రాడు బెదురుతూ చూశాడు చేయి విడిపించుకుని పారిపోవటానికి ప్రయత్నించాడు రమణ వదలలేదు పెద్ద పెట్టును ఏడవడం ప్రారంభించాడు అది నడి వీధి కావటం వల్ల జనం చుట్టూ పోగై తలొకరు తలొక ప్రశ్న అడగడం ప్రారంభించారు ఆ పిల్లాడిని ఎందుకు ఎలా హింస పెడతనో ముందు చేయోదులు ఎక్కడికి పారిపోయే మేము ఉన్నాం కదా అన్నాడో మనిషి గుంపు కోరడం చూసి ఒక కానిస్టేబుల్ ఏమిటి గొడవ అంటూ జనం మధ్యకు తోసుకొచ్చాడు కానిస్టేబుల్ ఈ కుర్రాడిని స్టేషన్కి తీసుకెళ్ళు తర్వాత నేను వచ్చి నీ ఇన్స్పెక్టర్తో మాట్లాడతాను అన్నాడు రమణ ఎందుకు స్టేషన్ తీసుకెళ్ళటం అడిగాడు కానిస్టేబుల్ తీసుకెళ్లకపోతే మాని తర్వాత మీ ఇన్స్పెక్టర్ చేత నువ్వే చివాట్లు తింటావు అన్నాడు రమణ హోటల్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఇద్దరు కానిస్టేబుల్ నిమిషం పాటు తటపట ఇస్తూ నిలబడ్డాడు రమణ ఇంకో ఊరి నుంచి వచ్చిన పోలీస్ ఉద్యోగం అయి ఉండొచ్చు ఇన్స్పెక్టర్ స్నేహితుడేమో తనకెందుకు వచ్చింది రా రా అంటూ ఆ పిల్లాన్ని చేపట్టుకుని నడిపించుకుని పోయాడు రమణ భోజనానికి టిక్కెట్లు కొనుక్కొని చేయి కడుక్కొని బళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చున్నాడు ఆ కుర్రాడిచ్చిన కవర్ తీసి ఒకసారి తిప్పి చూసి చించాడు అందులో ఒకే ఒక చిన్న కాగితం ఉంది సునీత నా బందీగా ఉంది జాగ్రత్త నల్ల షణ్ముఖం అది చదవగానే రమణారావు గుండె జల్లు మంది చేతిలోని చీటీ చూస్తూ రాతి బొమ్మలా కూర్చుండిపోయాడు సార్ సార్ పడ్డించాను అన్నాడు నర్స సర్వర్ రమణ ఉలిక్కి పడి విస్తర వైపు చూశాడు మాట్లాడకుండా లేచి గబగబా బయటికి నడిచాడు అతని మనసులో రైళ్లు పరిగెత్తుతున్నాయి 
ఆనందరావు ఈ విషయం చెప్పాలా ముందు ఆ పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్కి చెప్పడం మంచిది అనుకుని ఎదురుగా కనపడ్డ సైకిల్ రిక్షా ఎక్కాడు రిక్షా పోలీస్ స్టేషన్కి చేరుకుంది రిక్షా అదిగి లోపలికి వెళ్ళగానే ఆసుపత్రిలో తన కనిపించిన సార్జెంట్ కనిపించాడు రండి రండి మీ అక్క ఇంటికి వచ్చారా అడిగాడు సార్జెంట్ కుర్రాడిని స్టేషన్కి తీసుకొచ్చిన కానిస్టేబుల్ ఈయనే ఈ కుర్రాడిని స్టేషన్కి తీసుకెళ్ళమని చెప్పారు అన్నాడు మా అక్క ఇంటికి తిరిగి రాదు బజార్లో ఈ ఉత్తరం ఈ కుర్రాడు నాకు ఇచ్చాడు అంటూ నల్ల షణ్ముఖం రాసిన ఉత్తరం సార్జెంట్కి అందించాడు రమణ సార్జెంట్ ఆ చీటీ చదివి ఈ కుర్రాడు ఇచ్చాడా అడిగాడు రమణ వివరాలు చెప్పగానే కుర్రాడు వైపు తిరిగాడు సార్జెంట్ ఆ కుర్రాడు బూట్లు పాలిష్ చేసే కుర్రాడు హోటల్ ముందు కూర్చునుండగా ఎవరో ఒక అతను వచ్చి ఈ కవర్ ఆయనకి అని చెప్పి పావులా కాసు తన చేతిలో పెట్టి తర్వాత ఒక రూపాయి ఇస్తానని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడని ఆ కుర్రాడు చెప్పాడు ఆ మనిషి ఆనవాలు చెప్పమనగా భారీగా పొడుగ్గా ఉన్నాడని సామాన్ ఛాయ రంగు అని ఫ్యాంట్ షర్టు వేసుకున్నాడని చెప్పాడు మఫ్టీలో ఉన్న కానిస్టేబుల్ పిలిచి ఆ కుర్రాడితో వెళ్ళమని ఆ ప్రాంతం అంతా కాపలా ఉండమని చెప్పి ఆ మనిషినికి రూపాయి ఇవ్వడానికి వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఈ కానిస్టేబుల్ని పిలువు అన్నాడు సార్జెంట్ కుర్రాడితో కుర్రాడు సరేనన్నాడు కానిస్టేబుల్ ఆ కుర్రాడు వెళ్ళిపోయారు మీ దర్యాప్తు ఎంతవరకు వచ్చింది అడిగాడు రమణ సార్జెంట్ని ఇన్స్పెక్టర్ ఏసీని కలుసుకోవడానికి వెళ్ళారు వస్తారు అన్నాడు సార్జెంట్ రమణ లేచి నుంచుని మా భావన చుట్టానికి ఆసుపత్రికి వెళ్తున్నాను అక్కయ్య విషయం ఏమైనా తెలిస్తే కబుర్ చేయండి అన్నాడు ఇక నీ పేరేమిటి అడిగాడు ఏసీ పోలీసులు లోపలికి తీసుకొచ్చిన మనిషిని సన్నగా నల్లగా పొడుగ్గా ఉన్నాడు అతను షణ్ముఖం అన్నాడు ఆ మనిషి టెలిఫోన్ బూత్లో ఏం చేస్తున్నావు టెలిఫోన్ చేయటానికి వెళ్ళాను అది నేరం అని నాకు తెలియదు ఎవరికి టెలిఫోన్ చేశావు ఎవరికి చేయలేదు చేద్దామని బూత్లోకి వెళ్ళానో లేదో పోలీసులు వచ్చి పట్టుకున్నారు ఎవరికి టెలిఫోన్ చేద్దాం అనుకున్నావు ఎన్టీ పాత్రో గారికి నెంబర్ డబల్ నైన్ వన్ త్రీ సెవెన్ ఏసీ ఉలిక్కి పడ్డాడు పాత్రో తన పేరు ఆ నెంబరు తన టెలిఫోన్ నెంబరు ఏమని టెలిఫోన్ చేయబోయావు షణ్ముఖం ఏసీని సార్జెంట్ని ఇతర పోలీసు ఉద్యోగులను ఒకసారి పరకాయించి చూసి అయ్యా నేనేం నేరం చేయలేదు మౌంట్ రోడ్లో ఫర్నిచర్ షాప్ ఉంది నాకు గంట క్రితం ఒక ఆయన నా షాప్కి వచ్చి టెలిఫోన్ చేయమని కొంత ఫర్నిచర్ ఆర్డర్ ఇస్తానని చెప్పాడు సరిగా నాలుగు గంటలకు ఫోన్ చేయమన్నాడు అందుకని టెలిఫోన్ బూత్లోకి వెళ్ళాను అన్నాడు మీరు ఫర్నిచర్ షాప్ ప్రొపరేటర్ రుజువు చేసుకోగలరా అడిగాడు ఏసీ షణ్ముఖం తల ఊపి జేబులోంచి కొన్ని కాగితాలు తీసి ఏసీకి అందించాడు వాటిలో ఉత్తరాలు బిల్స్ విజిటింగ్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి మీ వేలుముద్రలు తీసుకోవచ్చా షణ్ముఖం సందేహించాడు అందువల్ల మీకేం హాని జరగదు అన్నాడు ఏసీ తీసుకోండి అన్నాడు షణ్ముఖం ఐదు నిమిషాల్లో అతని వేలుముద్రలు తీసుకోవటం నల్ల షణ్ముఖం వేలిన ముద్రలతో పోల్చి చూడటం ఈ షణ్ముఖం నల్ల షణ్ముఖం కాదని తేల్చుకోవటం జరిగింది పాత్ర ఒకే టెలిఫోన్ చేయమని మీకు చెప్పిన మనిషి ఎలా ఉన్నాడు అడిగాడు ఏసీ భారీగా ఉన్నాడు చామాను ఛాయ ఇంతలో ఇద్దరు పోలీసు ఉద్యోగులు ఏసీ గదిలోకి వచ్చారు టెలిఫోన్ రిసీవర్ మీద వేలి ముద్రలు కనిపించాయి ఇవిగో సార్ అంటూ వేలి ముద్రల ఫోటోలు ఏసీ బళ్ళ మీద పెట్టాడు ఈ వేలి ముద్రలు నల్ల షణ్ముఖ అనివే బొటన వేలి ముద్ర ముద్ర చూపుడు వేలి ముద్ర గడియాల మీద ఉన్న వేలి ముద్రలను పోలి ఉన్నాయి సందేహం లేదు అన్నారు ఏసీ తర్వాత ఫర్నిచర్ షాప్ ప్రొపరేటర్ వైపు తిరిగి క్షమించండి పొరపాటు జరిగింది నా పేరు పాత్రో ఆ టెలిఫోన్ నెంబర్ నాదే మిమ్మల్ని ఓ దొంగ మోసం చేయడానికి ప్రయత్నించాడు అన్నాడు ఫర్నిచర్ షాప్ షణ్ముఖం బతుకు చూడు అనుకుంటూ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు ఇన్స్పెక్టర్ మన్యం ఈ కేసు ఇప్పటి నుంచి నేనే స్వయంగా దర్యాప్తు చేస్తాను అన్నాడు ఏసీ ఇక రండి కూర్చోండి అన్నాడు ప్రఖ్యాత డిటెక్టివ్ యుగంధర్ గదిలోకి రాగానే రమణ గదిలోకి రాగానే మీ పేరు విన్నాను మిమ్మల్ని చూడాలని ఎంతో కాలంగా అనుకుంటున్నాను కానీ మీ సహాయం నాకు అవసరమై మిమ్మల్ని కలుసుకుంటానని అన్నాడు అనుకోలేదు అన్నాడు రమణ యుగంధర్ చిరునవ్వు నవ్వి మీ పేరు వెంకటరమణ మా అక్కయ్య సునీతని నల్ల షణ్ముఖం అనే గజదొంగ ఎత్తుకుపోయాడు ఆ సందర్భంలో మీ సహాయం కోరుతున్నాను యుగంధర్ ఆశ్చర్యంతో చూసి వివరంగా చెప్పండి నమ్మలేకుండా ఉన్నాను అన్నాడు రమణ తనకు తెలిసిన విషయాలు వివరంగా యుగంధర్కి చెప్పాడు రాజు నల్ల షణ్ముఖం గురించి ఫైల్ తీసుకున్రా అన్నాడు యుగంధర్ ఐదు నిమిషాల్లో రాజు ఫైల్తో సహా తిరిగి వచ్చాడు ఏడాది క్రితం కోర్టు తీర్పు ప్రకారం నల్ల షణ్ముఖాన్ని ఉరితీశారు అంటూ ఫైల్ యుగంధర్ ముందు బల మీద పెట్టాడు యుగంధర్ టెలిఫోన్ తీసి నాలుగో డివిజన్ పోలీస్ స్టేషన్కు ఫోన్ చేశాడు సార్జెంట్ పరికాడు అవతల నుంచి రమణ చెప్పిన విషయాలు నిజమేనని సార్జెంట్ యుగంధర్కి చెప్పి ఇన్స్పెక్టర్ మన్యం ఏసీని కలుసుకోవడానికి వెళ్ళారు అన్నాడు వెంటనే యుగంధర్ ఏసీకి టెలిఫోన్ చేశాడు వాళ్ళిద్దరూ చిరకాల మిత్రులు హలో యుగంధర్ స్పీకింగ్ ఉరితీయపడ్డ నల్ల షణ్ముఖం బతికి
ఏసీ యుగంధర్ చెప్పాడు కేసు తీసుకుంటున్నారా తప్పకుండా ఇంత ఇంట్రెస్టింగ్ కేసు తీసుకోకుండా ఉంటానా అయితే ఒకసారి ఇక్కడే రాకూడదు ఇద్దరం కాలి ఆలోచించవచ్చు ఇంకా కొన్ని వివరాలు చెప్తాను అన్నాడు ఏసీ వెంటనే బయలుదేరి వస్తున్నాను అని యుగంధర్ టెలిఫోన్ పెట్టేశాడు మేము శ్రీమంతులం కాము మీ ఫీజు ఎంతో యుగంధర్ రమణని వాక్యం పూర్తి చేయనివ్వలేదు మీ ఇష్టం అన్నాడు చాలా థ్యాంక్స్ ఇప్పుడు నాకు మనసు కొద్దిట పడింది సునీతకి ఏ ఆపద రాదని మీరు మా అక్కయ్యను విడిపించి తెస్తారని నాకు నమ్మకం ఉంది అన్నాడు రమణ నేను ఏసీని కలుసుకోవడానికి వెళ్తున్నాను మీరు ఇంట్లోనే ఉండండి మిమ్మల్ని తర్వాత వచ్చి కలుసుకుంటాను అని చెప్పి రాజుతో సహా యుగంధర్ ఏసీని కలుసుకోవడానికి బయలుదేరాడు ఇక మీరెవరు నన్ను ఎందుకు ఇలా బంధించారు అడిగింది సునీత అతను పక్కపక్క నవ్వి నేను నిన్ను బంధించలేదే నీ చేతులు కాళ్ళు కట్టానా లేదే అన్నాడు మరి నన్ను ఎందుకు తీసుకొచ్చారు అడిగింది సునీత అతను కుర్చీ లేచి లేచి నిల్చున్నాడు అటు ఇటు పచారులు చేసాగాడు సునీత అతన్ని పరీక్షగా చూసింది పొడుగ్గా భారీగా ఉన్నాడు తెల్ల ప్యాంటు సిల్క్ షర్టు వేసుకున్నాడు తల చుట్టూ మొహం కనిపించకుండా మెడ వరకు నల్లని గుడ్డ కట్టుకున్నాడు ముక్కుల దగ్గర చెవుల దగ్గర మాత్రం కంతాలున్నాయి చెప్పాలనుంది అన్నాడు అతను చివరికి చెప్పండి మిమ్మల్ని చూస్తే చదువుకున్న వారిలో ఉన్నారు ఇటువంటి దారుణమైన పనులు ఏదో ప్రబల కారణం లేనిదే చేయరనుకుంటాను అన్నది సునీత అవును కారణం ఉంది చెప్పాలని ఉంది కానీ ఇప్పుడు అప్పుడే చెప్పకూడదు ఒక విషయం మాత్రం చెప్తాను నీకేమాత్రం హాని చేయను నిశ్చింతగా ఉండొచ్చు అన్నాడు పోనీ నన్ను ఈ చెర నుంచి ఎప్పుడు విడుదల చేస్తారా చెప్పగలరా అడిగింది సునీత అదీ చెప్పలేను అన్నాడు అతను మా వారి మీద మీకు ఏమైనా కసి ఉందా అడిగింది సునీత అతను జవాబు చెప్పలేదు గదిలోంచి బయటికి వెళ్ళి తలుపు మూసేశాడు తలుపు తీయడానికి ప్రయత్నించే లాభం లేదని సునీతకు తెలుసు అరిచినా గోల చేసినా ప్రయోజనం లేదు ఆ చుట్టుపక్కల ఇళ్ళేవి ఉన్నట్టు లేవు తన అరుపులు విని ఎవరైనా వచ్చే అవకాశం ఉంటే అతను అరవకుండా నోట్లో గుగ్గలు గుడ్డలు కుక్కి ఉండేవాడు తను పొద్దున్న ఆసుపత్రికి బయలుదేరింది బస్ స్టాప్ దగ్గర ఎర్రగా సన్నగా సీత కొక చిలక మల్లే ముస్తాబు వేసుకున్న ఇరవై ఏళ్ళ ఆమె ఎవరో తనను పలకరించి నేను జ్ఞాపకం ఉన్నానా అని అడిగింది ఆమె ఎవరో తనకి జ్ఞాపకం లేదు కానీ మర్యాదకు నవ్వి జ్ఞాపకం లేకే అన్నత్తాను తన భర్తకు ఉద్యోగం ఏమిటని పిల్లలు ఎంతమంది అని అడిగింది ఆమె తన భర్త మోటార్ కార్ సేల్స్ మ్యాన్ అని మైలాపూర్లో ఉంటున్నామని అడ్రస్ చెప్పి తమ ఇంటికి రమ్మని పిలిచింది తను తన ఇంటి అడ్రస్ ఇచ్చి తన ఇంటికి రమ్మని చెప్పింది అంతలో తను ముందుకు ఒక ట్యాక్సీ వచ్చింది ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అడిగింది ఆమె జనరల్ ఆసుపత్రికి అని తను జవాబు చెప్పింది నేను ప్యారిస్ వెళ్తున్నాను రండి దింపేస్తాను అని ట్యాక్సీ ఎక్కింది ఆమె తను కూడా థ్యాంక్స్ అంటూ ట్యాక్సీ ఎక్కింది ట్యాక్సీ కదిలింది ఆమె తనతో ఏదో మాట్లాడుతోంది ఆసుపత్రి ఎందుకులే ఎందుకని అని అడిగింది సునీత చెప్పింది ట్యాక్సీ ప్యారిస్ వైపు వెళ్ళటం లేదు ఇటెక్కడికి వెళ్తున్నాం అడిగింది తను అడయార వైపు వెళ్తోంది ట్యాక్సీ రోడ్డు మీద జనం కానీ బళ్ళు కానీ లేవు పక్కన కూర్చున్న ఆమె జవాబు చెప్పకుండా బ్యాగులోంచి రుమాలు తీసింది డ్రైవర్ ఇది ప్యారిస్కి దారి కాదు అన్నది తనకిప్పటికీ అనుమానం కలగలేదు డ్రైవర్ మాట్లాడలేదు పక్కనున్న ఆమె తన నోటికి ముక్కుకి జేబు రుమాలు అది పట్టింది తనకు తీయని వాసన వేసింది వెంటనే తల తిరిగింది మళ్ళీ తన కళ్ళు తెరిచినప్పటికీ ఆ గదిలో ఉంది రెండు నిమిషాల పాటు ఏమీ అర్థం కాలేదు తర్వాత జరిగిందంత జ్ఞాపకం వచ్చి తలుపు దగ్గరికి పరిగెత్తింది తలుపు తెరిచేందుకు ప్రయత్నించింది కానీ రాలేదు దబదబ బాధింది ఎవరో పలకలేదు కేకలు పెట్టింది ఎవరో రాలేదు నిస్పృహతో మంచం మీద కొలబడి వెక్కి వెక్కి అడవటం ప్రారంభించింది కొంతసేపటికి తలుపు తెరిచిన చప్పుడైంది మొహానికి ముసుగు వేసుకున్న ఒక మనిషి లోపలికి వచ్చాడు తనని ఎందుకు బంధించి తీసుకొచ్చింది చెప్పకుండా మర్మంగా మాట్లాడి వెళ్ళిపోయాడు బస్ స్టాండ్ వద్ద తనను పలకరించి స్నేహితురాలు మళ్ళీ మాట్లాడి ట్యాక్సీ ఎక్కిచ్చిన స్త్రీ ఎవరని అడుగుదాం అనుకుంది కానీ అడగలేదు మర్చిపోయింది ముసుగు వేసుకున్న మనిషి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత సునీత గదంతా కలిగి చూసింది గదిలో ఒక మంచం దాని మీద పరుపు పైన ఫ్యాను కిందతి వాచి గోడలకు అందమైన ప్రకృతి దృశ్యాలున్న పటాలు రెండు కుర్చీలు ఒక పడక్ కుర్చీ ఓ మూలగా సొరువులున్న ఒక బల్ల బల్ల మీద తెల్ల కాగితాలు శిరాబుడ్డి కలం పెన్సిలు శ్రీమంతుల ఇల్లు మళ్ళే ఉంది అటువంటి శ్రీమంతుడు నేరాలు ఎందుకు చేస్తున్నాడో నేరాలు చేసే శ్రీమంతుడయ్యాడేమో తనను ఎత్తుకొచ్చి తన భర్తను బెదిరిస్తే అతనికి వచ్చే లాభం ఏమిటి తన భర్త తన తమ్ముడు కలిసి ఎంత ప్రయత్నించినా పది పదిహేను వేల కన్నా ఎక్కువ పుట్టించలేరు ఏ జమీందారు కుమార్తెను ఎత్తుకొస్తే ఓ లక్ష సంపాదించేవాడు కదా అని ఆలోచిస్తూ సునీత బల్ల దగ్గరికి వెళ్ళింది పరధ్యానంగా బల్ల సొరుగు లాగింది ఆమె ఆశ్చర్యానికి అంతులేదు బల్ల సొరుగులో అందమైన క్రోమియం ఫ్రేమ్లో ఉన్న ఒక ఫోటో కనపడింది సునీత కళ్ళు అప్పగించి ఆ ఫోటోను చూసింది అది తన ఫోటో 
తన కాలేజీలో చదువుకుంటున్న రోజుల్లో తీయించుకున్న ఫోటో ఐదేళ్ల క్రితం తీయించుకున్న ఫోటో ఆ ఫోటో కాపీ తన దగ్గర లేదు పోయింది ఇక్కడికి ఎలా వచ్చింది సొరుగు ఇంకొంచెం లాగిపోయింది లాగింది వాడిపోయిన గులాబీ పువ్వులు సొరుగులో అక్కడక్కడ పడున్నాయి సునీత ఆ ఫోటో చేతిలోకి తీసుకుంది తన ఫోటోను తదేకంగా చూస్తూ గతాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించింది తను ఎవరికైనా ఆ ఫోటో ఇచ్చిందా ఎవరికి ఏ సందర్భంలో తనకు తెలియకుండా తనను మౌనంగా ప్రేమించిన మనిషి ఎవరు తను ఎవరి ప్రేమను నిరాకరించింది తన చేత తృణీకరించబడ్డ అతను ఎవరైనా ఈ అఘాయిత్యాలు చేస్తున్నాడా ఎవరతను తనకు పెళ్ళి అయిన ఐదేళ్ల తర్వాత కూడా ఎవరైనా కనిపెట్టుకుంటారా ఏమో సునీత పడకుర్చీలో పడుకుని కళ్ళు మూసుకుంది తన తెచ్చిన తన జ్ఞాపకం చేసుకుంటోంది ఈ సంఘటనల కీలకం తన గతంలోనే ఉండి ఉండాలి అనుకుంది ఇక అసిస్టెంట్ కమిషనర్ బల్లకెదురుగా ఉన్న కుర్చీలలో డిటెక్టివ్ యుగంధర్ రాజు కూర్చున్నారు ఒకవైపు వేలిపుద్రల నిపుణుడు ఆంథోనీ ఇంకో పక్క ఇన్స్పెక్టర్ మణ్యం కూర్చున్నారు యుగంధర్ కేసు గురించిన వివరాలన్నీ విన్నాడు వేలిముద్రల నిపుణుడు గోడ గడియారం మీద నుంచి తీసిన వేలిముద్రల ఫోటోలు టెలిఫోన్ మీద నుంచి తీసిన వేలిముద్రల ఫోటోలు నల్ల షణ్ముఖం వేలిముద్రలు యుగంధర్కి ఇచ్చారు పది నిమిషాల పాటు యుగంధర్ వాటిని భూతద్దంలో పరీక్ష చేసి రాజుకు అందించాడు ఏమంటారు అన్నట్టు చూశాడు అసిస్టెంట్ కమిషనర్ యుగంధర్ వైపు టెలిఫోన్ మీద గడియారం మీద కనిపించిన వేలిముద్రలు నల్ల షణ్ముఖానివి అవి రికార్డ్ చేయబడిన వేలిముద్రలను పూర్తిగా పోలి ఉన్నాయి సందేహం లేదు ఆలోచించవలసిన విషయాలు ఇవి ఒక మనిషి వేలిముద్రలు పోలిన వేలిముద్రలు ఇంకొక మనిషికి ఉంటాయా అని తర్వాత నల్ల షణ్ముఖం ఉరి తీయబడలేదేమోనని ఒక మనిషి వేలిముద్రలను పోలిన వేలిముద్రలు ఇంకో మనిషికి ఉండటం దాదాపు అసంభవం అని వేలిముద్ర నిపుణులు నిర్ణయించారు ఆ సిద్ధాంతాన్ని తలకిందులు చేసే సూచన ఏది స్పష్టంగా కనిపించడం లేదు నల్ల షణ్ముఖం అని ఒక మనిషిని పట్టుకున్నారు ఆ మనిషికి నల్ల షణ్ముఖం అయి ఉండొచ్చు కాకపోయి ఉండొచ్చు ఆ మనిషి వేలిముద్రలు తీశారు అతన్ని విచారణకు పంపారు కోర్టు వారు ఆ మనిషికి శిక్ష విధించారు ఓ మనిషి ఉరి తీయబడ్డాడు జైల్లోంచి ఆ మనిషి తప్పించుకుని పారిపోయాడని తప్పించుకు పారిపోయిన మనిషి అనుకుని పొరపాటున ఇంకో మనిషిని ఉరి తీశారని అనుమానించవలసి వస్తోంది నేరస్తులు జైల్లోంచి తప్పించుకు పారిపోవటం అప్పుడప్పుడు జరుగుతూనే ఉంది వాళ్ళను మళ్ళీ పట్టుకోవటము జరుగుతుంది కానీ ఒక నేరస్తుడు జైల్లోంచి పారిపోయిన తర్వాత అతనే అనుకుని ఇంకొక మనిషిని ఉరి తీయటం ఇదివరలో ఎప్పుడైనా జరిగిందా అనే విషయం ఆలోచించాలి జరగలేదని నా ఉద్దేశం అసాధ్యంగాను అసంభవంగానూ ఉన్న అనుమానాలతో కారణాలు వెతకటం బదులు సాధ్యమైందిగాను ఆచరణ యోగ్యంగానూ ఉన్న కారణం ఏదైనా ఆలోచిద్దాం అన్నాడు గందర్ ఏసీ కుర్చీలోంచి కొంచెం ముందుకు వంగి అటువంటిది ఒకటి చెప్పండి అడిగాడు యుగంధర్ని ఈ వేలిముద్రలు నేను జాగ్రత్తగా పరిశీలించాను టెలిఫోన్ మీద గడియారం మీద కనిపించిన వేలిముద్రలు ఒకే రకంగా ఉన్నాయి రెండు బొటన వేలు చూపుడు వేలు ముద్రలు గడియారం మీద టెలిఫోన్ మీద కూడా ఈ రెండు వేలు ముద్రలే ఎందుకు ఉన్నాయి మిగతా మూడు వేల ముద్రలు ఏమైపోయాయి అనే అనుమానం కలుగుతోంది నాకు అంతేకాక మీ రికార్డులో నల్ల షణ్ముఖం వేలిముద్రలుగా ఫైల్ చేయబడ్డ వేలిముద్రలు ఇవి ఆ వేలిముద్రలతో గడియారం మీద కనిపించిన వేలిముద్రలను పోల్చి చూద్దాం టెలిఫోన్ మీద వేలిముద్రలను పోల్చి చూద్దాం అవన్నీ ఒకే విధంగా ఉన్నాయి రికార్డులో ఏ విధంగా ముద్రలు పడ్డాయో అదే విధంగా గడియారం మీద టెలిఫోన్ మీద కూడా పడ్డాయి ఈ విషయం దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆలోచిస్తే ఈ షణ్ముఖం వేలిముద్రలు గడియారం మీదకి టెలిఫోన్ మీదకి ఎలా వచ్చాయో ఊహించడానికి వీలుంటుంది అన్నాడు యుగంధర్ ఇన్స్పెక్టర్ పుణ్యము అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆతృతతో యుగంధర్ చెప్పే ప్రతి ఒక్క మాట వింటున్నారు వేలిముద్రల నిపుణుడు యుగంధర్ ఏం చెప్పబోతున్నాడో గ్రహించి తలలూపాడు గడియారం మీద టెలిఫోన్ మీద వేలిముద్రలు పడ్డాయి గడియారం మీద కనిపించిన వేలిముద్రలు టెలిఫోన్ మీద కనిపించిన వేలిముద్రలు గడియారం ఎత్తుకుపోయిన టెలిఫోన్లో మాట్లాడిన మనిషివి అయ్యి ఉండకపోవచ్చు ఆ మనిషి నల్ల షణ్ముఖం బొటన వేలు చూపుడు వేలు ముద్రలు రబ్బర్ స్టాంపులు చేయించి ఉండొచ్చు ఆ రబ్బర్ స్టాంపులు వేళ కతికించుకుని గడియారం మీద టెలిఫోన్ మీద నల్ల షణ్ముఖం వేలు ముద్రలు వేసి ఉండొచ్చు అందువల్లే వాటి మీద రెండు వేళ్ల ముద్రలే పడ్డాయి ఆ రెండు వేళ్ల ముద్రలు కూడా రికార్డులో ఏ విధంగా అయితే ఉన్నాయో అదే విధంగా పడ్డాయి అన్నాడు యుగంధర్ ఏసీ బళ్ళ మీద గుద్ది ఆ కరెక్ట్ యుర్ రైట్ యుగంధర్ చాలా సింపుల్ అన్నాడు సంతోషంతో ఇన్స్పెక్టర్ ఆంతోని గొంతు సవరించుకుని మీరు చెప్పింది ఆలోచించవలసిన విషయమే అన్నాడు యుగంధర్ తల ఊపి నల్ల షణ్ముఖం వేలిముద్రలు గడియారం మీద కనిపించడానికి నేను చెప్పింది ఒకటే కారణమని మనం అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇతర అనుమానాలతో పాటు ఈ అనుమానం కూడా దృష్టిలో ఉంచుకుని దర్యాప్తు సాగిస్తే మంచిది అన్నాడు ఏసీ తల ఊపి అవును ఇన్స్పెక్టర్ మణ్యం నల్ల షణ్ముఖం ఉన్నాడేమో అనే విషయం మీరు దర్యాప్తు చేయండి నల్ల షణ్ముఖం కాక ఇంకో మనిషి అతను వేలిముద్రలు స్టాంపుల్ చేయించుకుని ఉపయోగిస్తున్నాడా అయితే ఎందుకు అదే విషయం ఇగందరు దర్యాప్తు చేస్తాడు అన్నాను 
యుగంధరు వచ్చి నా మొదటి కర్తవ్యం సునీ తను ఎవరు ఎత్తుకుపోయారో కనుక్కొని ఆమెను ఆ మనిషి చెరలోంచి తప్పించడం అన్నాడు అవును అవును మీ క్లయింట్ పట్ల కదా మీ ముఖ్య బాధ్యత సరే సునీతను ఎందుకు పో ఎత్తుకుపోయింది ఊహించడానికి కూడా వీలు లేకుండా ఉంది డబ్బు కోసం ఆనందరావును బెదిరిస్తూ ఉత్తరం కూడా రాలేదు అన్నాడు మన్యం వస్తుందేమో చూద్దాం అన్నాడు ఈ గంధర్ ఇంతలో సార్జెంట్ హడావిడిగా గదిలోకి వచ్చి సార్ సార్ అన్నాడు ఏమిటి అడిగారు మన్యము అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఒకేసారి సార్ ఆనందరావు కూడా పరారి అయ్యాడు పరారి అయ్యాడా అంటే అడిగాడు మన్యం ఆసుపత్రిలో లేడు సార్ అన్నాడు సార్జెంట్ ఏం జరిగిందో సావధానంగా విపులంగా చెప్పండి అన్నాడు గంధర్ ఏవో కాగితాలు చూసుకుంటూ నేను స్టేషన్లో ఉన్నాను తను వచ్చేంతవరకు ఇన్స్పెక్టర్ నన్ను స్టేషన్లోనే ఉండమన్నారు కాసేపట్లో టెలిఫోన్ మోగింది ఇన్స్పెక్టర్ మన్యం ఉన్నారా అని అడిగింది ఒక స్త్రీ ఎవరని అడిగాను జనరల్ ఆసుపత్రి బి బ్లాక్ రెండో వార్డులో డ్యూటీ నర్స్ అని చెప్పింది ఇన్స్పెక్టర్ లేరని సార్జెంట్ని మాట్లాడుతున్నానని చెప్పాను ఆనందరావు ఫోన్ చేయమన్నాడని వెంటనే ఇన్స్పెక్టర్ని ఆసుపత్రికి రమ్మని చెప్పమన్నారని అత్యవసర వరీ చెప్పింది ఆమె ఇన్స్పెక్టర్ ఇక్కడ కాన్ఫరెన్స్లో ఉన్నారు కనుక ఆయన డిస్టర్బ్ చేయడం దేనికని నేనే వెళ్ళాను ఆనందరావు ఆసుపత్రిలో లేడు అన్నాడు సార్జెంట్ లేడంటే ఏమయ్యాడు డ్యూటీ నర్స్ని డాక్టర్ని అడగలేదా అడిగాడు ఏసి డ్యూటీ నర్సు తన పోలీస్ స్టేషన్కు ఫోన్ చేయలేదని చెప్పింది ఆనందరావు ఎప్పుడు ఎలా ఆసుపత్రి నుంచి అడిగి వెళ్ళాడో ఎవరికీ తెలియదన్నారు అన్నాడు సార్జెంట్ వాట్ ఈస్ దిస్ జనరల్ ఆసుపత్రిలో నుంచి ఒక రోగి బయటకు వెళ్తే ఎవరూ చూడలేకపోవటం ఏమిటి వార్డులో కానిస్టేబుల్స్ కాపలా ఉంచలేదా అంటూ ఇన్స్పెక్టర్ వైపు తిరిగాడు ఏసీ కోపంతో ఉంచాం సార్ కాపలా ఉన్న కానిస్టేబుల్ కూడా అక్కడ లేడు ఏమయ్యాడో తెలియదు అని సార్జెంట్ జవాబు చెప్పాడు ఏమిటిది మద్రాసు మహాపట్నంలో సునీతను ఎత్తుకుపోయాడు ఒక ఆడదాన్ని ఎత్తుకుపోయాడంటే సరే తర్వాత జనరల్ ఆసుపత్రిలో ఒక రోగిని రోగి కాపలా ఉన్న కానిస్టేబుల్ని ఎటువంటి దొంగ అయితే మాత్రం ఎలా మాయం చేయగలడు అన్నాడు ఏసీ కుర్చీలోంచి లేచి నిలబడి యుగంధర్ కూడా లేచి నుంచుని నేను జనరల్ ఆసుపత్రికి వెళ్ళి విచారిస్తాను సునీత తమ్ముడు ఇంట్లో ఉన్నాడో అతను మాయమయ్యాడో చూడండి అని రాజుతో బయటికి నడిచాడు మరి ఈ భాగం ముగిద్దామా మళ్ళీ ఇంకొక రెండు గంటల్లో మళ్ళీ ఒక భాగం విందాం థ్యాంక్ యూ